ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ന് നിഫ്റ്റിയിൽ നല്ല ഗ്രീൻ മറുപസു ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്ക് പാറ്റേൺ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നല്ല ബയേഴ്സ് എൻ്റർ ചെയ്തു സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ തന്നെ നിഫ്റ്റിയിൽ ബൈയിങ് മൊമെൻറ്റം കണ്ടു പത്തൊമ്പത് അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പതിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തു നൂറ്റി എഴുപത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പ് സൈഡായി ഓപ്പൺ ചെയ്തത് പത്തൊമ്പത് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിലായിരുന്നു ലോ പോയതും പത്തൊമ്പത് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചാണ് സോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ഈക്കൾ ടു ലോ ആയിരുന്നു ഇന്ന് അതിനുശേഷം പത്തൊമ്പത് എഴുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് വരെ പോയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോ അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ഹൈ ലെവൽ തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യും പ്രസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് പത്തൊമ്പത് എഴുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് അതായത് പത്തൊമ്പത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ പത്തൊമ്പത് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് വരെയായിരിക്കും ഇമ്മീഡിയറ്റ് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഏരിയ ഇതിന് മുകളിൽ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്താൽ നെക്സ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് പത്തൊമ്പത് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് ആയിരിക്കും പിന്നീട് നമുക്ക് ഒരു നല്ലൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു ലെവലാണ് അതായത് ഏകദേശം വന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ് പത്തൊമ്പത് ജൂലൈയിലെ സോറി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈയിൽ ഇരുപത് ജൂലൈയിലെ ഹൈ ആയ പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ലെവൽസ് സോ ആ ഒരു ലെവൽ ടച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൂടി ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈസിലി വീണ്ടും എ ടി എച്ച് ലെവൽസിലേക്കുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടി നിഫ്റ്റി പത്തൊമ്പത് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഏരിയ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും പത്തൊമ്പത് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് ആയിരിക്കും അടുത്തത് സപ്പോർട്ടായിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് സപ്പോർട്ട് പത്തൊമ്പത് അറുന്നൂറായിരിക്കും പത്തൊമ്പത് അഞ്ഞൂറ് ലെവൽസും പത്തൊമ്പത് നാനൂറ്റി അമ്പത് ലെവൽസും എല്ലാം സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിഫ്റ്റിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ ബൈങ് മൊമെൻറ്റും അതായത് വാർ ഒന്ന് ഇന്നും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിനെ ബാധിച്ചിട്ടേയില്ല സോ ഇന്ന് നല്ല ബൈങ് മൊമെൻറ്റും കണ്ടു അത് അതുകൂടാതെ തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക കാര്യം ഗിഫ്റ്റ് നിഫ്റ്റിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ സമയം ഏഴേക്കാൽ കഴിഞ്ഞു ഏഴ് ഇരുപത്തി രണ്ടായി ഇപ്പോൾ പത്തൊമ്പത് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടിലാണ് ഗിഫ്റ്റ് നിഫ്റ്റി ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗ്രീൻ മറുപസു ക്യാൻഡിലാണ് ഹൈ ലെവലിലാണ് ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് വലിയ രീതിയിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പ് സൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ നാളെ നമുക്കൊരു ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിങ്ങിനുള്ള സാധ്യതയാണ് കാണുന്നത് ഇന്ന് ഇന്ത്യ വിക്സ് പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ഇരുപത്തി ഏഴിൽ വൊളാട്ടിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേൾഡ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന പല ഇൻഡീസസിലും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് വാർ എഫക്ട് ഒന്നും തന്നെ വേൾഡ് മാർക്കറ്റ് യു എസ് മാർക്കറ്റിനെ ഒന്നും തന്നെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ ചാർട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഇന്ന് വൺ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പ് ഡൗൺ സൈഡ് അപ്പ് സൈഡ് പോയി ഏകദേശം നാനൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഹൈ ആയിരുന്നു അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടി നാൽപ്പത്തി നാല് അഞ്ഞൂറ് ലെവൽസ് ആയിരിക്കും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഏരിയ ഇന്ന് ആ ഒരു ഏരിയ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിക്ക് സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതായിരിക്കും ഇമ്മീഡിയറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുക കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ലെവൽ തന്നെയാണ് നാൽപ്പത്തി നാല് എണ്ണൂറ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് സപ്പോർട്ട് നാൽപ്പത്തി നാല് ഇരുന്നൂറും നാൽപ്പത്തി നാലായിരവും ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് ഏരിയ താഴേക്ക് പോയാൽ മാത്രമാണ് ഇനി ഒരു ഡൗൺ സൈഡ് ഫോൾ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പ് സൈഡ് പോയിട്ട് നല്ലൊരു ബൈങ് മൊമെൻറ്റം വരാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് കാണുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് സെൻസെക്സ് ആണ് സെൻസെക്സിൽ അറുപത്താറായിരത്തി എഴുപത്തൊമ്പത് ടച്ച് ചെയ്തു അറുപത്താറായിരം ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് സോ സെൻസെക്സിൻ്റെ ചാർട്ട് പ്രകാരം നമുക്ക് ഒരു ഓൾറെഡി ഇതൊരു യു പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് സോ റീട്രേസ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അപ്പ് സൈഡ് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അറുപത്താറ് മുന്നൂറായിരിക്കും ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഉള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ ഈസി ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് പോകാം സപ്പോർട്ടായിട്ട് അറുപത്തി ആറായിരം ആയിരിക്കും ഇമ്മീഡിയറ്റ് സപ്പോർട്ട് അറുപത്താറായിരത്തിന് താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ടുകൾ വേറെ അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് അറുപത്തിനാല് എഴുന്നൂറ് എല്ലാം അതായത് ഒരുപാട് റിജക്ഷൻ വന്നിരി
ചെയ്യില്ല ഈ ഒരു ബൈങ് മൊമെൻ്റ് എഫ് ഐയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളൊരു പർച്ചേസ് പക്ഷേ ഇന്ന് എഫ് ഐ എ വിപരീതമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഓൾറെഡി റീറ്റെയിലേഴ്സിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് എഫ് ഐ എ ഇതുപോലെ ബൈങ്ങിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നത് എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കോടി ഗ്രോസ് പർച്ചേസും ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത് കോടി രൂപയുടെ ഗ്രോസ് സെയിലും സോ ടോട്ടൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ നെറ്റ് പർച്ചേസ് ഇന്ന് എഫ് ഐയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മാസം ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് കോടി രൂപയുടെ സെല്ലിംഗ് ആണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ സെല്ലിംഗ് മാറി ബൈങ്ങിലേക്ക് പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇന്ന് ഡി എ ചെറിയ രീതിയിൽ സെല്ലിങ്ങിലേക്ക് കടന്നു ആയിരത്തഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ സെല്ലിങ് സോ ടോട്ടൽ ബൈങ് ആണ് നെറ്റ് പർച്ചേസ് ആണ് ഡി എയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ആറായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് കോടി രൂപയുടെ പർച്ചേസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയുടെ ഡിഫറൻസ് മാത്രമാണ് സെല്ലിങ് മാത്രമാണ് ഒക്ടോബർ മന്തിൽ എഫ് ഐയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് കാര്യം എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇസ്രായേൽ പലസ്തീൻ യുദ്ധത്തിൻ്റെ നാലാം ദിവസത്തെ അപ്ഡേറ്റ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഏകദേശം ഉപരോധത്തിന് കീഴടങ്ങി ഗാസ മുൻ മുന്നിലേക്കും മുനമ്പത്തിലേക്കും പുറത്തേക്കും ഉള്ള ഇടനാഴി സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ മെയിൻ ന്യൂസ് ഗാസ് ഗാസ മുനമ്പത്തിൽ വെള്ളം അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം ഇന്ധനം വൈദ്യുതി വിതരണം എന്നിവ നിർത്തിവെച്ച് ഇസ്രായേൽ തിങ്കളാഴ്ച തന്നെ സമ്പൂർണ്ണ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടതായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാന ന്യൂസ് ചൊവ്വാഴ്ച ഇന്ന് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ സംസാരിച്ചു ഇസ്രായേലിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു ശേഷം ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് അദ്ദേഹം നന്ദി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം നിയന്ത്രണം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഇസ്രായേലി പ്രദേശത്ത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ഹമാസ് തീവ്രവാദികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതായിട്ടുള്ളൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാന അപ്ഡേറ്റ് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഇസ്രായേൽ സേനയുടെ യുദ്ധം ചെയ്യുമെന്ന് ഹമാസ് അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേലിൽ തൊണ്ണൂറിലധികം പേരും ഗാസയിൽ അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് പേരും മരണമടഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷന് ശേഷം മരണസംഖ്യ ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് അതിൽ കൂടുതലാകാനാണ് ചാൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊല്ലപ്പെട്ടവരിലും ബന്ദിയാക്കപ്പെട്ടവരിലും തന്നെ നിരവധി വിദേശ പൗരന്മാരും ഉണ്ട് എന്നൊരു ഇൻഫർമേഷനും കാണുന്നുണ്ട് സോ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ തോന്നുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇന്ത്യ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ കോൾ ഇന്ത്യ ഭാരതി എയർടെൽ അദാനി പോർട്സ് ഹിന്ദാൽകോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അദാനി എൻ്റർപ്രൈസ് എല്ലാം ഇന്നത്തെ ടോപ്പ് ഗെയിനർ ലിസ്റ്റിൽ ഇടം പിടിച്ച സ്റ്റോക്കാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് കോൾ ഇന്ത്യ തന്നെ നോക്കാം കോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് നല്ല ബയിങ് മൊമെൻറ്റം കണ്ടു മെയിനായിട്ട് ഇന്ന് കോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഗ്രീൻ ബിഗ് ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിൽ എന്ന് തന്നെ പറയാം ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനം ഉയർന്ന് രൂപയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്തു അതായത് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലെത്താനായിട്ട് ഇത് സഹായിച്ചു ഒരാഴ്ചത്തെ തന്നെ ശരാശരി അറുപത്തെട്ട് ലക്ഷം ഷെയറുകളിൽ നിന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഷെയറുകൾ മാറി എന്നൊരു ഇൻഫോർമേഷനാണ് കാണുന്നത് പോസിറ്റീവാണ് നല്ല വോളിയം ഉണ്ട് സോ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും കോൾ ഇന്ത്യ ശ്രദ്ധി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്റ്റോക്ക് തന്നെയാണ് അടുത്ത ഇന്നത്തെ പ്രധാന സ്റ്റോക്ക് അദാനി പോർട്സ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസവും അദാനി പോർട്സ് സ്റ്റോക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു കാരണം നെഗറ്റീവും ഇന്ന് അത് പോസിറ്റീവിലേക്ക് മാറി കഴിഞ്ഞ ട്രേഡിംഗ് സെഷനിൽ ഏകദേശം അഞ്ച് ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ സ്റ്റോക്കാണ് ഇന്ന് വീണ്ടും നാല് ശതമാനം ഉയർന്ന് എണ്ണൂറ്റി പത്തൊമ്പത് രൂപയിലേക്ക് എത്തിയത് മെയിൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ മൂത്തില റിസർച്ച് ഫേമിൻ്റെ ഭാഗത്ത് മൂത്തില റിസർച്ച് ഫേമിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ബൈ റേറ്റിംഗ് ആയിരത്തി പത്ത് രൂപ എന്നൊരു ബൈ റേറ്റിംഗ് പ്രഖ്യാപിച്ചു അതിനുശേഷമായിരിക്കാം മേ ബി അദാനി പോർട്സിൽ ഇത്രയും ബൈങ് മൊമെൻറ്റം കണ്ടത് അടുത്ത ഇന്നത്തെ പ്രധാന സ്റ്റോക്ക് ഹിൻഡാൽകോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആയിരുന്നു ഹിൻഡാൽകോ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ശതമാനം ഉയർന്ന് നാനൂറ്റി അൻപത് രൂപ എത്തി എൺപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം ഓഹരികൾ ഒരാ ഒരാഴ്ചത്തെ തന്നെ ആവറേജായ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ലക്ഷം ഓഹരി ഇവിടെ മുകളിലേക്ക് കൈമാറി എന്നൊരു ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഹിൻഡാൽകോയിലുള്ളത് അത്യാവശ്യം ബൈങ് മൊമെൻറ്റം ഇന്ന് കണ്ടു ഇന്നത്തെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട മറ്റൊരു സ്റ്റോക്ക് ഡോക്ടർ
അതായത് മറ്റൊരു ഫാർമ സ്റ്റോക്ക് സിപ്ല ലിമിറ്റഡ് ആയിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സ്റ്റോക്ക് തന്നെയാണ് ഇന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോയൊരു സ്റ്റോക്ക് കൂടിയാണ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് റേറ്റിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു സ്റ്റോക്ക് സോ സ്റ്റോക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള രണ്ടാം ട്രേഡിംഗ് സെഷനിലും നഷ്ടമാണ് കമ്പനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സിപ്ലയുടെ ഓഹരി വിൽപ്പന ഒരു തടസ്സം നേരിട്ടിട്ട് ഉള്ളതായിട്ടാണ് അറിയിക്കുന്നത് അതായത് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഇടപാടിൽ കാലതാമസം ഉണ്ടായേക്കാവുന്നും എന്നൊരു ന്യൂസാണ് ഇ ടി ഇക്കണോമിക് ടൈംസ് പുറത്തു വിട്ടിട്ടുള്ളത് മെയിനായിട്ടുള്ള ന്യൂസ് വന്നിട്ടില്ല നെക്സ്റ്റ് ഡേയ്സ് സ്റ്റോക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് ടി വി എസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് ടി സി എസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റോക്കിൽ ഇന്ന് ഇടിവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് യിലേക്ക് വ്യാപാരം ട്രേഡ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഓഹരി നാലാമത്തെ ദിവസമായിരുന്നു നേട്ടമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒക്ടോബർ ഫോർ ലെവൻത്തിന് ഇന്ന് ജൂലൈ സെപ്റ്റംബർ റിപ്പോർട്ട് വന്നിരുന്നു ക്വാർട്ടർ റിസൾട്ട് ഇന്നത്തെ നാൽപ്പത്തിനാല് ലക്ഷം ഓഹരി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് ലക്ഷം ഓഹരിയാണ് ഇന്ന് വോളിയം കൈമാറിയിരിക്കുന്നത് സോ വോളിയം ഇന്ന് സ്റ്റോക്കിൽ കുറഞ്ഞതായിട്ട് കാണാം ഇന്നത്തെ മറ്റൊരു പ്രധാന സ്റ്റോക്ക് ഏഷ്യൻ പെയിൻസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സ്റ്റോക്കാണ് എണ്ണ വില എണ്ണ വില അഞ്ച് ശതമാനം വരെ ഉയർന്നതിനെ തുടർന്നാണ് തുടർന്നാണ് മൂന്ന് ദിവസവും ഓഹരി നേരിയ തോതിൽ ഇടിഞ്ഞ് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് രൂപയായത് പെയിന്റ് വ്യവസായത്തിലെ തന്നെ അസംസ്കൃത വസ്തുവാണ് എന്ന വിലയിലെ മാറ്റം പെയിന്റ് സ്റ്റോക്കുകളെ നേരിട്ട് ബാധിച്ചേക്കാം എന്നാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന സ്വിങ് ലോ ആയ ഏകദേശം ഈ ഒരു ഏരിയ അതായത് മൂവായിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് സോ നമുക്ക് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂ ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ലെവൽസ് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ലെവൽസ് സപ്പോർട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഈ ഒരു ലെവൽ താഴെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഓൾറെഡി ഡബിൾ ബോട്ടം ബ്രേക്ക്ഔട്ട് ആണ് താഴേക്ക് കൂടുതൽ പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ഏഷ്യൻ പെയിൻസിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം പേ ടി എം ആണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സ്റ്റോക്കാണ് വൺ നയൻറ്റി സെവൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് ഇന്നൊരു ബ്രേക്ക്ഔട്ട് സംഭവിച്ചു ബൈങ് മൊമെൻറ്റം കണ്ടു തൊള്ളായിരത്തി നാ നാൽപ്പത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് അമ്പത്തി അഞ്ചിലെത്തി മോത്തിലാൽ ഓസ്വാലാണ് ഇന്നൊരു ബൈ റേറ്റിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ായിരുന്നത് അതിൻ്റെ നേട്ടം ഇന്ന് ഉണ്ടായി നാല് ശതമാനം വളർച്ചയാണ് കമ്പനി ഇന്നത്തെ ദിവസം മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് ലോങ് ബിൽഡപ്പ് കണ്ട മെയിൻ സ്റ്റോക്സ് എസ്കോട്സ് ഗോദ്റേജ് പ്രോപ്പർട്ടീസും എൻ എം ഡി സി ആയിരുന്നു ഷോർട്ട് ബിൽഡപ്പ് കണ്ടത് മെട്രോപൊളീസ് ഹെൽത്ത് കെയറും തോറൻ ഫാർമയായിരുന്നു ഇൻഡിവിജ്വൽ വോളിയം സ്പൈക്ക് കൂടുതൽ കണ്ടത് എസ്കോട്ടിലും സിറ്റി യൂണിയൻ ബാങ്കിലും കോൾ ഇന്ത്യയിലുമായിരുന്നു അതുപോലെ മുന്നൂറ് ശതമാനം പ്ലസ് ആണ് ഇതിൽ വോളിയം സ്പൈക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ഹൈ ടച്ച് ചെയ്ത ഒരുപാട് സ്റ്റോക്കുകളിൽ പ്രധാന സ്റ്റോക്ക് ജി എം ബിവറേസ് സൊമാറ്റോ ഓയിൽ ഇന്ത്യ എൽ എൻ ടി ടെക്നോളജീസ് ഐ ടി ഐ ടി വി എസ് മോട്ടോ കമ്പനി പ്രസ്റ്റീജ് എസ്റ്റേറ്റ്സ് പ്രൊജക്ട്സ് ഭാരതി എയർടെലൊക്കെ ആയിരുന്നു പ്രധാന സ്റ്റോക്ക് ബി എസ് സി മിഡ് ക്യാപ്പും സ്മോൾ ക്യാപ്പും ഇന്ന് ഉയർന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഇൻഡീസസും പോസിറ്റീവിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഐ ടി പവർ ഓട്ടോ മെറ്റൽ പി എസ് യു ബാങ്ക് എല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് അപ്സൈഡിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തു മൊത്തത്തിൽ ഇന്ന് ബയിങ് മൊമെൻറ്റം തന്നെ പല പല ഇതിലും കണ്ടായിരുന്നു ബിഗസ്റ്റ് ഗെയിനറായ കോൾ ഇന്ത്യയും ബിഗസ്റ്റ് ലൂസറായ ഇൻഡസൻ ബാങ്കും ഉണ്ട് ബെസ്റ്റ് സെക്ടറായിട്ട് നിഫ്റ്റി പി എസ് യു ബാങ്കും വേസ്റ്റ് സെക്ടറായിട്ട് നിഫ്റ്റി ഫാമയും ഉണ്ടായിരുന്നു മുൻ ക്ലോസ് ആയ എൺപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് ഇരുപത്തിയേഴിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യൻ രൂപ ഡോളറിനെ എൺപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന നിലയിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മുത്തൂറ്റ് മണപ്പുറം എല്ലാം സ്വർണ്ണ വിലയിലുള്ള നേട്ടം കൊണ്ട് ഏകദേശം രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ശതമാനം വരെ ഇടിഞ്ഞു നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഗോൾഡിൻ്റെ ചാർട്ട് നോക്കാം ഗോൾഡിൽ ഒരു ബൈങ് മൊമെൻറ്റം ഗ്യാപ്പപ്പ് കണ്ടായിരുന്നു വലിയ രീതിയിൽ ഡൗൺ സൈഡ് ഗോൾഡ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ലെവൽസിലാണ് സപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് ഇന്ന് മുത്തൂറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മണപ്പുറവും ഈ ഒരു ഗോൾഡിൻ്റെ മൂമെൻറ്റ് ഗ്യാപ്പപ്പിന് ശേഷം വലിയ ഒരു ബൈങ് മൊമെൻറ്റും കണ്ടു എസ്കോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ എസ്കോട്ട് സ്കുബോട്ട സിറ്റി യൂണിയൻ ബാങ്ക് പോസിറ്റീവായി ബ്രോക്കറേജ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ബൈങ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് പോയത് അതുപോ
ടൈറ്റൻ കമ്പനിക്ക് ബൈ റേറ്റിംഗ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരമാണ് ഇന്ന് ചെറിയ നെഗറ്റീവിലാണ് എങ്കിൽ പോലും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ മേ ബി പോസിറ്റീവ് ആവും മോഹൻ സ്റ്റാൻലി റിസർച്ച് ഫേം ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിന് ഒരു മുപ്പത്തിനാല് ശതമാനം നേട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് സ്റ്റോക്ക് എസ് ബി ഐ ലൈഫും എച്ച് ഡി എച്ച് സി ലൈഫും എല്ലാം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം മറികടന്നതായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാൻ പറ്റും സോ അത് പോസിറ്റീവ് ആയേക്കാം മേ ബി പ്രകാശ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് ഇന്ന് പ്രധാനമായി ഉണ്ടായ മറ്റൊരു സ്റ്റോക്ക് ഗ്യാപ്പ് നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്ന് നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് പോയിന്റ് എൺപത്തി അഞ്ച് വരെ പോയി നൂറ്റി അറുപതിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തു മുകുൾ അഗർവാളും ഡോളി ഗന്നയും ഓഹരികൾ വാങ്ങി എന്നൊരു ഇൻഫോർമേഷന് ശേഷമാണ് പതിനൊന്ന് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് സ്റ്റോക്കിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ ക്വാർട്ടറിൽ കമ്പനി ഏകദേശം ഒന്ന് പോയിന്റ് നാല് ശതമാനം ഓഹരി വാങ്ങി എന്നൊരു ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കാണുന്നത് സോ പോസിറ്റീവ് ആണ് സ്റ്റോക്ക് പ്രകാരം വലിയ രീതിയിൽ പോസിറ്റീവ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് കാണുന്നുണ്ട് എച്ച് എസ് ബി സി റിസർച്ച് ഫേം ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റ് പെട്രോമെറ്റ് എന്ന സ്റ്റോക്കിന് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ടാർഗറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇന്ന് പ്രധാന ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരുന്ന മറ്റൊരു സ്റ്റോക്ക് സുസ്ലോൺ എനർജി ആയിരുന്നു സുസ്ലോൺ എനർജി ലിമിറ്റഡിൽ ഒരു ഏകദേശം രണ്ടാം ദിവസമാണ് സ്റ്റോക്ക് ലോവർ സർക്യൂട്ട് എത്തിയത് നെഗറ്റീവ് ക്യാൻഡിലാണ് ആസ് പെർ ചാർട്ട് ഈ ഒരു ലെവൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് താഴെ പോയതോടു കൂടി തന്നെ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ലെവലിൽ നിന്ന് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്താൽ ഡൗൺ സൈഡ് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഏകദേശം ഒരു അപ് സൈഡ് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഏകദേശം ഇരുപത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് എബോ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഇരുപത്തേഴിന് ബിലോ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ടാർഗറ്റ് ഇരുപത്തി രണ്ട് രൂപയായിരിക്കും അതുവരെ പോകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ലോവർ സർക്യൂട്ട് എത്തിയത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഏകദേശം അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഇടിവ് മു മുന്നത്തെ സെഷനിലും കമ്പനി നഷ്ടത്തിൽ തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാസ്കൻ ടെക്നോളജി സ്റ്റോക്ക് ഇന്ന് ബൈങ് മൊമെൻറ്റം കണ്ട സ്റ്റോക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഇതിൽ ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് കയ്യിലെത്താനായിട്ട് സഹായിച്ചിരുന്നു കാൽക്കോമുമായിട്ടുള്ള കരാറിന് ശേഷമാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ സ്റ്റോക്ക് ഇൻക്രീസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായത് കാൽക്കോമുമായി കരാർ അതായത് ഒ എ ടി നവീകരണ രംഗത്തിനുള്ള ഒരു ഒരു ഇൻക്രീസ് ആണ് പറയുന്നത് സോ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് കാണുന്നത് ഇനി പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരുന്ന മറ്റൊരു സ്റ്റോക്ക് ായിരുന്നു എൽ എൻ ടി എൽ എൻ ടി സ്റ്റോക്ക് അതിൻ്റെ വെള്ളവും മാലിന്യ സംസ്കരണവും ബിസിനസ് ഓർഡർ ലഭിച്ചു എന്നാണ് ചിറ്റോഗഡ് ജില്ലയിലെ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് ഗ്രാമങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള ചമ്പലിൽ നിന്നാണ് പദ്ധതി നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഓർഡർ കമ്പനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ് സോ ഇന്നത്തെ മെയിൻ ന്യൂസ് ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ സ്റ്റോക്കിൽ മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് അംബുജ സിമെൻറ്റ് ഈ സ്റ്റോക്കുകളൊന്നും ആക്റ്റീവ് ആയിണ്ടായില്ല ഡി എൽ എഫ് ലിമിറ്റഡ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഡി എൽ എഫ് ലിമിറ്റഡിൽ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എബോ ബൈ പറഞ്ഞ് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഹിറ്റായി ബിഗ് മൂമെൻ്റ് ആണ് സ്റ്റോക്കിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടി അഞ്ച് സ്റ്റോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രം ലെവൽസ് യൂസ് ചെയ്യൂ പേ ടി എം ലെവൽ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കാണുന്നുണ്ട് പേ ടി എമ്മിൽ ബൈങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് എബോ പോകുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ച് റേറ്റിംഗ്സിൽ സ്റ്റോക്ക് ലോസ് വെച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യാം മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്രയാണ് അടുത്ത സ്റ്റോക്ക് ബൈങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരികയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് എബോ റിസ്കി ബൈങ് ആണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് റേഞ്ചിൽ സ്റ്റോക്ക് ലോസ് വയ്ക്കാം അടുത്ത ഒരു ഇൻട്രാഡേ പിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ടി വി എസ് മോട്ടോർ ആണ് ടി വി എസ് മോട്ടോറിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാ നാൽപ്പത്തി നാല് എബോ പോവുകയാണെങ്കിൽ ബൈങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ലോ ബ്രേക്ക് ആയാൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ബിലോ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് ബിലോ പോവുകയാണെങ്കിൽ സെല്ലിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് ലോസ് വെച്ച് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടി വി എസ് മോട്ടോറിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് ബാറ്റ് ഫോജ് ആണ് ബാറ്റ് ഫോജ് സ്റ്റോക്കിൽ ബൈങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എബോ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് റേഞ്ചിൽ സ